Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. Темница тихого ангела. Часть первая. Глава первая. Не только дураки, но и многие умные, на первый взгляд люди, мечтают прославиться, наивно полагая. Если их заметит пресса, то жизнь удалась. Причем не важно, как стать знаменитым и что надо сделать для популярности. Главное, чтобы их знали и помнили о них долго. Фотографии в газетах, телевизионные интервью, упоминания в скандальных хрониках, недостижимая радость бытия для большинства людей, прозябающих в безвестности, мечта, несбыточная и горькая, тоскуют несчастные в своей тусклой жизни, не догадываясь даже, что слава может принести тоску еще большего. Быть публичным человеком еще хуже, чем публичной женщиной. Об этом подумал Николай Тарганов, проснувшись однажды в номере отеля «Плаза» на Голливудском бульваре. Вернее, подумал когда-то Александр Сергеевич Пушкин, а Коля просто вспомнил классика. А до этого каждое утро, на протяжении почти года, открывая глаза, он знал, что ему уже почти тридцать, и он никому не известный писатель, а, следовательно, личность, не представляющая интереса для большинства окружающих людей. Даже женщины, которые в силу любопытства или, может быть, близорукости обращали внимание на Николая в каком-нибудь супермаркете или просто на улицах, подходя ближе, резко отворачивались, чтобы их не заподозрили во внимании к существу серому и недостойному. Про себя Тарганов знал точно, что он не урод, но ведь даже ослепительно прекрасный ногой красавец в миг становится нехорош собой, когда натягивает на себя протертое до неприличия дешевое безобразие а не голубые джинсы от Кельвина Кляйна, к примеру, не говоря уже о костюме от Армани. Тридцать лет для человека — определенный рубеж. В двадцать лет ума нет и не будет. В тридцать лет денег нет и не будет, гласит русская народная мудрость. Потом следует сентенция насчет жены, что несколько устарело в наше время. К сорока годам многие мужчины успевают раза по четыре обзавестись женами. Что касается женщин, то им хорошо известно. 30-летняя женщина – потерянный для общества человек. Эта мудрость тщательно скрывается от мужчин, особенно от тех, кто представляет определенный интерес. Но Тарганов, судя по всему, к этому разряду не относился. Даже родная мать старалась пореже с ним видеться, словно присутствие рядом с ней взрослого сына – лишнее напоминание о тщательно скрываемых морщинках возле глаз. Морщинки эти уже раз пять убирались опытными, хотя и не очень дорогими, пластическими хирургами, но почему-то появлялись вновь. На красоте, конечно, нельзя экономить, но в 52 года уже трудно казаться даже 30-летней. Впрочем, фигуре Ирины Витальевны могли позавидовать многие и многие дамы, родившиеся, естественно, не в России, а в Штатах, взращенные не на парном молоке, а на хот-догах и чипсах с попкорном. Все мечтают о славе, как мечтают о вечной молодости и нескончаемом счастье. Коля Тарганов тоже думал о чем-то подобном, но при этом работал, просиживая перед компьютером по 18 часов в сутки, прикованный к нему своей мечтой, как каторжник к опостылившему веслу галеры. К 30 годам он написал три книги, вышедшие в русском издательстве и едва распроданные. А потом американское издательство выпустило его книжку, написанную уже на английском, и она тоже простаивала на магазинных полках. Литературной славе было лень подниматься к нему на девятый этаж дома, в котором лифт, если и работал, то пару часов в неделю. Тарганов убеждал себя, что ему все равно. Главное — не мечта и не результат, а сам процесс. В конце концов, не каждому суждено быть Владимиром Набоковым, классиком американской литературы. Все изменилось внезапно. Некий весьма удачливый продюсер решил отправиться в Европу. Он развалился в кресле Боинга и на всякий случай обшарил ячейку в спинке впереди стоящего кресла, в которой обычно хранятся гигиенические пакеты для слабонервных. Что хотел там найти продюсер, неизвестно. Может быть, он решил проверить, не забыл ли кто из пассажиров предыдущего рейса что-либо ценное, бриллиантовое колье или просто бумажник, но обнаружил книжку. Книги, как известно, особой ценности не представляют, иначе их бы не забывали в самолетах. Но полет был долгим, а продюсер накануне хорошо выспался и потому решил просто полистать страницы в поисках картинок. 
и, к своему удивлению, начал читать. Закончил только в парижском такси. Машина стояла перед отелем Реджина. Продюсеру казалось, что в Париже идет дождь. Перед его взором была мутная хмарь. Но светило солнце, пахло начинающимся летом, а по тротуару за окном автомобиля проходили длинноногие девушки в веселых мини-юбках. «Какое дерьмо!» — выругался продюсер. Рукавом пиджака от Армани смахнул влагу с глаз. Потом, рискуя повредить костюм, засунул найденную книжку в карман и пошел к дверям отеля. В номере он разделся, распечатал пакет с махровым халатом. Халат был белый, с вышитым на груди названием гостиницы. Продюсер хотел надеть его на себя, но потом решил, что для начала надо принять душ, и поразился такой простой мысли. «Дерьмо!» — повторил он. Посмотрел в зеркало на себя голову, попытался напрячь торс, ничего не получилось. Продюсер отбросил в сторону халат и, не опускаясь в кресло, снял трубку телефона. Офисный номер отозвался автоответчиком. В Штатах уже была ночь. Тогда продюсер позвонил своему помощнику домой. «Вы уже вернулись?» — поинтересовался тот с просонья. «Ты один?» — спросил продюсер, хотя знал, что это не так. «Как всегда», — соврал помощник. «Тогда вылезай из кровати и ступай в кабинет. Позвони в издательство». Продюсер взял со стола книгу и посмотрел на выходные данные. «В издательство Леви Леви энд Цукер и спроси у них адрес писателя...» Продюсер посмотрел на обложку. «Писатель Ник Тарганов». «Сейчас четыре утра», — напомнил референт. Потом свяжись с этим парнем, спроси, не продал ли он кому права экранизации своего романа «Тихий ангел». Если нет, предложи ему сто тысяч, отправь проект договора, того, что мы обычно новичкам подсовываем. Только будь осторожен, парень талантливый, вдруг обидится. Если талантливый, то наверняка нищий, а следовательно сговоримся. Он гений, а не гей, а потому может оказаться не очень сговорчивым. Но все равно будь с ним помягче и не проявляй заинтересованность. В конце концов, предложи 120 тысяч.